Vườn cam của gia đình ông Đinh Trường Sinh ở xã Tân Văn, huyện Lâm Hà mới bước sang năm thứ ba và là mô hình duy nhất tại xã Tân Văn chuyển đổi từ cà phê sang trồng cam canh. Mặc dù mới cho thu bói với sản lượng trên 2 tấn, nhưng theo ông Sinh, đây là loại cây trồng thích hợp với gia đình ông nhất trong thời điểm hiện tại. Bởi cam canh vốn được phát triển ở Lâm Đồng trong nhiều năm và chăm sóc không quá nặng, nên ông đã chọn loại cây trồng này cho vườn mình. Gia đình mình thì thấy cái, cái, cái vườn nhà là cây cà phê trồng tuần 94 cà phê thì già mà là mỗi năm sụt giảm năng suất thì cũng chú đi tham khảo và chuyển đổi sang cái cam nhưng mà hiệu quả cái đấy cây cam bắt đầu thu thì chú thấy cũng là là đạt yêu cầu nếu những vườn cam khác suýt trái để cho thu hoạch vào vụ tết thì những cây cam này được ông sinh cho ra trái tự nhiên chính vì thế hầu như lúc nào trên cây cũng có hoa và trái thu bán hàng ngày cũng giúp gia đình ông bà có thêm khoản thu nhập đáng kể hiện giá bán cam tại vườn dao động từ 25 đến 40 ngàn đồng một ký Trồng cam đầu tư không cao nhưng quan trọng là phải chịu khó học hỏi kỹ thuật như điều hòa sinh trưởng, thời điểm khoanh gốc, kỹ thuật tỉa cành, vân vân. Bởi nếu không chăm sóc đúng kỹ thuật, cây cam sẽ không ra trái hoặc rụng trái non, nứt trái, sượng trái, nhạt. Thì có những cái loại phân thì phục vụ cho cây cam thì nó khác đến cây cà phê. Thế nhưng mà đến bây giờ thì là bước đầu nhưng mà mình thấy là cũng phù hợp với gia đình, phù hợp với với hiệu quả kinh tế của Địa phương. Năm nay là đến năm thứ ba, coi như là năm thu hoạch đầu tiên, nhưng mà thấy là cũng rất là hiệu quả. Vườn cam canh này là là thu hoạch là, là thường xuyên, cho nên là bán trên thị trường thì giá nó cũng ổn định và cũng đem lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình. Thế, thế, theo tôi nhận thấy thì đây cũng là một mô hình có thể là triển khai cho các hộ trên địa bàn xã mà họ có nhu cầu về chuyển đổi cây trồng. Cam canh Lâm Đồng có vỏ mỏng, trái mọng nước, ngọt đậm, phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu Tây Nguyên. Quan trọng là người nông dân phải nắm được kỹ thuật chăm sóc phù hợp, tuân thủ chế độ chăm sóc, điều hòa sinh trưởng hợp lý. Và với lối canh tác hữu cơ bền vững hiện nay, thì những sản phẩm trái cây như thế này hoàn toàn có chỗ đứng và có thể làm giàu cho bà con nông dân.